வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு இந்தியன் மை டாட் காம் நான் உங்களோட சனாராம் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி இரண்டாவது முறையை மாபெரும் வெற்றி பெற்று அவரோட பயணத்தை வந்து தொடர்ந்துட்டு இருக்காரு தேர்ட்டியத் மே வந்து ஸ்பேரிங் இன் செரிமனி நடந்தது அங்கே நிறைய பேர் போனாங்க அப்படின்றத கண்டிப்பாக நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இந்தியன் சிட்டிசன்ஸாக நமக்கு வந்து அவர்கிட்ட கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து இருக்கு மோடி டூ பாயிண்ட் ஓல இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எக்கானமியை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் செய்வாரா அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு வந்து நான் பேச போகிறது ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மணி வந்து ரைஸ் பண்ணுறது நம்ம பப்ளிக் அசர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து பண்ணலாம் ஸோ அது என்ன ரோட்ஸ் ரயில்வேஸ் போர்ட்ஸ் பவர் யூனிட்ஸ் அது மட்டும் இல்லை டெலிகாம் ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லேருந்து ஃபண்ட்ஸ் ரேஸ் பண்ணி அதை வந்து பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லைங்க கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த நான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிஎஸ்யூஸ்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகிட்டு அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து வாலண்டரி ரிட்டைர்மெண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் லிக்விடிட்டி ஃபார் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் என்பிஎஃப்சிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இவங்க வந்து ஆக்சுவலி லிக்விடிட்டி கிரான்ச் வந்து அண்டகோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு போகணும் அண்ட் ஆர்பிஐ வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்சிஆர் லிக்விடிட்டி கவரேஜ் ரேஷியோ அதாவது இந்த என்பிஎஃப்சிஸோட கேஷ் அவுட் ஃபுளோ இருக்கு இல்லையா அதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டோம் எப்படி எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஹை குவாலிட்டி லிக்விட் அசோட்டாக எடுத்து வைக்கணும் இப்போ கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸாக இல்லைனா கேஷாக வந்துட்டு அண்ட் இந்த ஃபண்ட்ஸை வந்து இந்த நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி லெண்டிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏப்ரலில் வந்து எல்சிஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரீச் ஆகலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அப்படி ரீச் ஆச்சுன்னா இந்த என்பிஎஃப்சிஸ் வந்துட்டு இந்த லிக்விடிட்டி ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடலாம் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க அண்ட் எல்லா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸும் இந்த ஆர்பிஐயோட ரெகுலேட்ரி ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து மீட் பண்ணணும் அண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா NBFCs land assets vaangala government bond use panni and they can help them in raising the resources make in india government vand world trade organization export promotion schemes la vand focus pannalam adu yen appadina nama make in india vand boost up pandrathukku avanga focus pandra sectors um vand high growth irukra sectors ah vand focus pannalam adu enna appdin paathona electronics telecom high tech engineering products medical devices டெக்ஸ்டைல் மற்றும் பல அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு சொல்லணும் அப்படின்னா சிட்னியில் வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் டிரைவர்லெஸ் மெட்ரோ வந்து ஓடிட்டுருக்கு அது அசம்பிள் பண்ணது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தா ஆந்திர பிரதேஷில் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மோடி டூ பாயிண்ட் டூ வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு ஜாப் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம நேஷன் வந்து இருக்கிற யூத்ஸை எல்லாரையுமே வந்துட்டு வேலை கொடுக்குற அளவுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணணும் அதே மாதிரி குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து கூடணும் இது எந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஸ்கில் அண்ட் மேட்ச் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து வந்துட்டுருக்கு ஸோ வந்து ஓப்பனிங்ஸ் வந்து இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில் வந்து நம்ம யூத் கிட்ட இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா யூத் வந்து நல்லா படித்து வந்துடுறாங்க பட் அவங்க படித்த அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் வந்து இல்லை ஸோ இது ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பண்ணணும் ஆனால் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னு வந்து சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து இருக்கிறதுலேயே ரொம்பவே அந்த நுனியில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்கிராச் அப்படின்னு அந்த மாதிரி அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்தே வந்து குவாலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஒரு வருஷத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ க்ரோர் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து வராங்க அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு வந்து பத்து லட்சம் பேர் ஸோ இவங்க எல்லாரையுமே வந்து அக்காமடேட் பண்ணுற அளவுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நம்ம நேஷனில் வரணும் அண்ட் மோடி ஒன் பாயிண்ட் டூல பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஸ்கில் இந்தியா அது மட்டும் இல்லாமல் மேக் இன் இந்தியா இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ மோடி டூ பாயிண்ட் ஓல ரீ கேலிபரேட் அண்ட் ரீ எஜுகேட் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக வரணும் ஸோ நம்ம இந்தியாவுக்கு தேவை ஸ்கில்டு லேபர் அது மட்டும் இல்லை ஃப்ளெக்சிபிளான லேபர் மார்க்கெட் அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோடி டூ பாயிண்ட் ஓ வந்து கண்டிப்பாக சேலரி கிளாஸஸ் மேலே ஒரு ஃபோக்கஸ் வந்து வைக்கணுங்க அது ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஃபைவ் லேக் பே பண்ணுற டேக்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருக்கு ஆனால் செகண்ட் ஃபைவ் லேக் பே பண்ணுற டேக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் லேக்ல இருக்கு அது வந்து ரொம்பவே பெரிய ஒரு ஜம்ப் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்லேருந்து டென்